Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ikiwa unataka kuwa na furaha ya kudumu katika maisha yako na amani ambayo hata huwezi kuielewa, lazima ujifunze kuamini kile usichokiona zaidi kuliko kuamini kile unachoweza kukiona. Ufalme usioonekana <laughs> kujifunza kuona ndani ya yale yasionekana Unajua Paulo alizungumzia hilo wakati wote na alisema pamoja na dhiki na mateso aliyokuwa nayo sababu ya mambo hayo kutomudhi ni kwamba hakuangalia yale yanayoonekana lakini yale yasionekana unaona kila wakati tunapokuwa na tatizo Badala ya kuliangalia tatizo hilo unaweza kufikiria na kuona kwa macho yako ya kiroho kile Mungu yuko katika mchakato wa kukifanya kwa ajili ya tatizo lako. Tumezoea sana kuamini tu kile tunachokiona. <laughs> kwamba ikiwa hatumoni Mungu akifanya chochote basi tunachukulia kwamba hafanyi chochote. Lakini ukiona yale Mungu ametenda ni matokeo tu ya yale yamekuwa akifanya muda wote na sasa kwa ghafla unaweza kuyaona kitu ambacho kimenisaidia sana katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita nikianza kuvunjika moyo kwa sababu nimekuwa na tatizo fulani kwa muda mrefu sana au inaonekana kana kwamba nimekuwa nikiomba umifulani kwa muda mrefu na sipati jibu badala ya kufadhaika na kuhuzunika nimejifunza kusema na hujaribu kusema kwa sauti Mungu anafanya kazi Angalia ukiamini usiku wa leo kwamba Mungu anafanya kazi hata kama huoni au kuhisi. Biblia inasema alimradi tunaamini Mungu anaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo kila mtu naaseme Mungu anafanya kazi katika maisha yangu. Sasa sema hivi Mungu anashughulikia tatizo langu. Mungu anawashughulikia wale wapendwa wangu ambao hawajaokoka. Jamani Ikiwa unataka kuwa na furaha ya kudumu katika maisha yako na amani ambayo hata huwezi kuielewa lazima ujifunze kuamini kile usichokiona zaidi kuliko kuamini kile unachoweza kukiona Tuna fursa hiyo Wafalme wa pili sura ya sita vifungu vya 15 hadi 17 hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule mtumishi wake akamwambia ole wetu <laughs> bwana wangu tufanyeje akamjibu usiogope usiogope maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao Elisha akaomba akasema e bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi naye akaona na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote Sasa Angalia ukumbi huu leo umejaa malaika Lakini chochote kile tusicho kileta katika ufahamu wetu tunakikosa. Kwa hiyo ninashukuru kwamba Mungu aliweka ujumbe huu moyoni mwangu ili nifundishe kwa sababu umenisaidia kweli tangu nianze kuuchunguza kwa sababu ninatumia muda mara kwa mara kuwaza juu ya kile kinachoendelea ambacho siwezi kukiona. <laughs> Angalia ukiangalia kupita kiasi yale mambo mabaya utazidi kudidimia na kudidimia na kudidimia. Na angalia habari kila asubuhi ili niweze kuona tu ikiwa kuna chochote kinachotokea ninachohitaji kukijua. Lakini ikiwa ni habari muhimu kiasi cha kuhitaji kuzijua basi itakuwa katika sekunde ya kwanza au ya pili. Ninaangalia simu yangu na sitaki kuvuka hapo. 
kwa sababu kutoka hapo hakuna chochote cha maana kwa kweli ni <laughs> kwa kweli ni, ni vibaya sana kwamba ni basi sitasema kitu chochote kingine ni mbaya sana habari hizo zisipokuwa mbaya basi zinaonekana zifai kuchapishwa lakini tunaweza kuangalia zaidi ya tunachoona na kugundua kwamba bwana kuna mambo mazuri yanayoendelea kwa maana kuna jambo moja Yesu alisema basi nikiana na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo kwa hiyo wakati umeketi hapo ukijifurahisha usiku wa leo Yesu anapamba makao yako na anajua vizuri na kikamilifu kile unachopenda. Amen. Mungu anafanya mambo mengi sana katika maisha yetu yote ikiwa we ni muumini na unaomba na kuongea na Mungu, anafanya mambo mengi sana katika maisha yenu na kwa kuwa bado hujayaona, matokeo ya mwisho haimaanishi kwamba Mungu hafanyi mambo. Na kwa kweli nahisi kama Mungu alinitaka nijitahidi kuambia watu mambo haya usiku wa leo kwa hiyo unaweza kuacha kuishi kwa kutegemea kile unachokiona na kile unachohisi Unasisimka sana unapotambua kwamba malaika wako pamoja nawe kila mahali utakapokwenda Kwa hiyo unajua nini Malaika wa Mungu si watoto wachanga watoto wachanga walionenepa wakiwa na mabawa migongoni mwao inasikitisha wakati mwingine vile jinsi watu duniani wanavyojaribu kufanya mambo ya Mungu kuwa dhaifu hatuna malaika wanene walio kama watoto wachanga wenye mabawa madogo migongoni mwao wakipeperusha mabawa <laughs> yani malaika hawa wa Mungu yamkini wanaweza kumshtua mtu wa kawaida sana Yesu yuko hapo usiku wa leo kwa sababu alisema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu nami nipo papo hapo katikati yao kwa hiyo anatembea kupanda juu na kuteremka hapa na Mungu Baba yuko hapa na Roho Mtakatifu yuko hapa na baadhi ya mkini mmekuja mkijisemea oh natamani ningeongea na Joyce sawa unajua nini unaweza kuongea na mtu mwingine vizuri zaidi kuliko mimi unaweza kuongea na Roho Mtakatifu na yuko hapa kumhudumia kila mmoja wenu usiku wa leo. Anajua hasa jinsi hali yako ilivyo na haijalishi nitahubiri nini. Anaweza kuchomoa kitu kutokana na hiyo kitu kitakacho kuhudumia ikiwa utakaa katika imani na kuwa na moyo mkunjufu. Usikae tu hapo katika hii mkutano na kusubiri kuona nitafanya nini. Iachilie imani yako na umwamini Mungu afanye kitu kizuri sasa. Amen. Ninashangaa Mungu amewapangia nini katika maisha yenu. Unajua watoto wangu walipokuwa wadogo niliwaombea wote wakati wote ili wote wako mai na wao au waolewe na wapenzi waliojawa na roho na kwamba sote tutaweza kumtumikia Mungu pamoja. Na hayo ni kweli leo katika maisha yetu. Watoto Watoto wangu walifunga ndoa na watu wazuri. Nina wake zangu wawili, wakazawana wawili. Kila mtu anamtumikia Mungu. Wajukuu wetu moja wote wameokoka. Na yule aliye njiani ataokoka pia. Ni ahadi. <laughs> na kwa hiyo yale mambo unayo yaombea mapema kwa ajili ya maisha ya watoto wako, huenda usiyaone ya kitimia inaweza kuonekana kana kwamba mtoto anaifuata njia isiyopendwa. Lakini usiache kuamini kwa sababu hupati jibu haraka kama ulivyotarajia. Amen. Fanya uamuzi tu na useme nitaendelea kuamini, sijali itachukua muda gani. Nitaendelea kuamini, sijali itachukua muda gani. Nimesema tutaendelea kuamini. Kuamini hakukugarimu chochote. Na utakuwa na furaha zaidi ukiamini kuliko kama hutaamini. Amen. Jambo la kwanza lilo sema Yesu katika huduma yake kwa umma yalikuwa tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. 
alipowatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri alisema nendeni mseme ufalme wa Mungu umekaribia basi walifikiria kama wengi wetu tunavyofikiria leo walidhani kwa njia ya kimwili na si ya kiroho na kwa hiyo waliamini kwamba Yesu alikuwa atajenga ufalme wa duniani kujipatia kasri na kiti cha enzi na walikuwa watakuwa wale jamaa mbili wakubwa waliotangamana naye na kutoa maagizo na hayo si yale aliyokuwa akizungumzia Unajua inashangaza unapokuwa unajaribu kuongea na mtu kwa njia ya kiroho na unaweza kumuona kuwa haelewi. Amen. Yaani hawaelewi unazungumzia kitu gani? Paulo alisema aliliombea kanisa. Katika Waefeso moja kumi na saba shirini. alisema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu Awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye macho ya mioyo yenu yatiwe nuru Kwa hiyo mna macho nyusoni mwenu hapa ambayo kwayo mnaona mambo haya Lakini mna macho katika mioyo yenu ambayo kwayo mnaweza kuona ulimwengu usionekana Tuna akili ya kimwili ambalo ni jambo la kawaida ufikiriaji wa kimwili ambao kila mtu anao lakini pia tuna akili ya roho ambayo inamaanisha tunaweza kuyatazama mambo kwa njia tofauti kabisa kuliko jinsi watu wa kawaida ufanya unaelewa hilo kama mkristo una unatenda kwa kufuata kanuni tofauti Pengine si sana vile ndipo sasa tunafanya hivi usiku wa leo. <laughs> Ufalme wa binguni umekaribia. Kweli kuna ufalme unaoishi miongoni mwetu. Lakini hauonekani kwa macho yetu ya kiasili, hata hivyo unaonekana kwa macho yetu ya kiroho. Unaona ninajua ni zaidi ya kuamini ninajua kwamba Yesu alinifia na ninajua kwamba alifufuka kutoka kwa wafu na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu ninajua hiyo sijauona lakini nina yatoa maisha yangu yote maisha yangu yote ambayo ndio niliyo nayo pekee sitayachukua tena na ninayatoa maisha yangu yote kwa imani hiyo juu ya kitu ambacho siwezi kukiona kwa macho yangu ya kimwili lakini ninakiona wazi katika moyo wangu kwa sababu ninajua kile Mungu amefanya katika maisha yangu Jamani Kwa hiyo unapofadhaika fikiria juu ya yale Mungu amefanya katika maisha yako Pengine bado hajafanya kila kitu unachotaka afanye, lakini amefanya mambo kadhaa. Na kadri unapowaza zaidi juu ya mambo hayo, ndivyo utakavyojenga imani yako zaidi, ndivyo imani yako itakavyomarika zaidi na kadri ulivyo na imani zaidi, ndivyo unavyoweza kuitumia kwa mambo mengine unayomtarajia Mungu akufanyie. Katika wa Korintho wa pili nne kumi na sita hadi kumi na nane, Paulo alisema, "Kwa hiyo hatulegei bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Mnajua hiyo ni formula ya nini? Jinsi ya kuwa na miaka mingi pasipo kuzeka. Amen. Jinsi ya kuwa na miaka na tano na bado kwa mchanga moyoni. Jinsi ya kuwa na miaka na tano na kuanzisha huduma mpya kabisa. Siku anakana kwenye televisheni hadi nilipofikisha miaka na mbili. Sija <laughs> hujazeka sana kiasi cha kutoweza kuanzisha kitu. Na si mtoto sana kiasi cha kutoweza kuanzisha kitu. Hatuna haja ya kufanya mambo kulingana na sheria za kiasilia. Kwa Mungu yote yanawezekana. Na hayo si maandiko ya kutufurahisha tu ni ukweli. Kwa 
Mungu yote yawezekana. Yaani asiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Kisha Paulo anaendelea kusema maana dhiki yetu nyepesi ile ya muda mfupi tu. <laughs> Yaani jamaa ametandikwa yuko gerezani hana chakula na anasema oh dhiki yetu nyepesi ile ya muda mfupi tu. Na mnajua nini? Hili hapa tatizo kubwa sana nadhani tulilo nalo. Hatufikiri hivi ya kutosha juu ya milele. Na jinsi budi tutakavyokuwa mrefu kiasi gani? Na kwa hiyo kwa kweli tatizo lolote lile ulilo nalo sasa ni kitu cha muda mfupi tu. Ikilinganishwa na urefu wa muda yani milele ni muda wa urefu gani mimi sijui lakini inaonekana ni kama ni muda mrefu mrefu sana <laughs> na wale miongoni mwenu waliozaliwa mara ya pili mtaishi milele mahali pazuri kila mtu ataishi milele lakini si kila mtu ataishi mahali sahihi mili yetu itageuka kuwa majivu na vumbi na kufariki lakini kuna sehemu yetu itakayoishi milele na ni roho na nafsi zetu. Na tunahitaji kutumia muda tulio nao sasa kujiandaa kwenda huko. Kwa sababu tutakuwa huko kwa muda mrefu zaidi kuliko muda tutakaokaa hapa. Mnanisikia? Ndiposa ni muhimu kuwekeza katika ufalme wa Mungu kwa sababu kile unachowekeza katika ufalme iwe ni muda au pesa au kazi yako au chochote kile hicho wakati wote kitakuletea mazao katika siku zijazo maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda mfupi tu yatuandalia utukufu wa milele uzidio kwa mwingi sana tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu sasa shikilia hilo neno bali visivyoonekana ni vya milele Je, unajua kwamba tatizo ulilo nalo sasa hivi liko njiani kutoka katika maisha yako? Litaisha. Litafikia kikomo. Na nimejifunza jinsi ya kufanya hivyo na imenisaidia sana. Wakati nina tatizo na inaonekana kana kwamba hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu sana. Unajua inakanganya ukifikiria juu yake sana kujua kwamba Mungu anaweza kufanya kitu na kutoelewa ni kwa nini hafanyi. Ndio maana kusema kweli wakati mwingine unawaza kupita kiasi na unajitia kwenye shida. Sifanyi mzaha. Wakati mwingine unahitaji kutuliza akili yako na useme moyoni mwangu mna nini? Basi sielewi kwa nini huwa nakumbwa na haya matatizo. Sielewi kwa nini? Mungu bado hajaniponya kutokana na mateso haya ya mwili lakini ninajua na nipenda Ninajua nimeokoka Ninajua ninaenda mbinguni Angalia hebu na tufikirie juu ya yale tunayojua na tusichanganyikiwe juu ya yale tusiyoyajua Na ibilisi anapenda kuja na kutufanya tufikirie juu ya vitu hivi kwa makadi tunaviwaza vitu hivyo ndivyo vitu hivyo vitakavyotuchanganya zaidi Nitawapa mfano. Nilikuwa ninasoma Biblia juzi na nikaona nilianza kusoma Biblia mpya kwa hiyo nilianza katika kitabu cha mwanzo na nikaona Adamu na Hawa walikuwa na watoto wawili, mmoja aliitwa Kaini na mwingine aliitwa Abili. Kaini alinuka na kumuua Habili na kisha alitorokea nchi iitwayo Nodi na kuoa mke. Wazo la kwanza linalowajia ni ndiyo huyo mke alimtoa wapi? Sasa hebu niwaambie kuna ulimwengu uliojaa watu ambao wangewaza namna hiyo na kisha kuitupa kwenye jala taka kwa sababu hawawezi kuelewa kiakili huyo mke alimtoa wapi kwa hiyo nikafanya utafiti kiasi kuangalia tu baadhi ya vitabu vya ufafanuzi na jamaa mmoja alitoa jibu zuri alisema hakuna mahali popote panapotaja umri wa Kaini na Habili wakati Kaini alipomua Habili Adamu aliishi miaka mia tisa, yani inawezekana walikuwa na umri ya miaka mia saba. Na huyo mwandishi alifanya hesabu vizuri kuweza kujua wakati huo idadi ya watoto wa Adamu na Hawa haijatajwa. Walikuwa nao hata ingawa Mungu hakuwataja. Na walisema inawezekana kulikuwa na wanadamu 1032 wakati huo. 
Kwa hiyo hatuhitaji hmm, sielewi hilo. Bibili nasema tu Jambo moja mahali pamoja na jambo moja mahali pengine kitu kingine. Acha kufikiria juu ya mambo usio yaelewa. Na ushikilie yale mambo unayo ya jua. Na mambo yale usio yaelewa, mtumaini Mungu kwa hayo. Unajua siachi imani yangu, hayo ndio mambo yote nilio nayo na siachi kwa ajili ya kitu nisichokielewa. Yaani unaweza kujichanganya sana hata kuangalia sinema zenye mambo ya kiasili ikiwa hujui wewe ni nani. Na ninamaanisha nina kwa kawaida mimi husema ni vibaya sana bwana hawauni yale ninayoyaona. Kwa sababu ninajua mimi si matokeo ya kijidudu fulani kilichotambaa kutoka mahali fulani na kubadilika baada ya mamilioni ya miaka na unajua ninasikitika lakini jamaa yangu si sokwe. Ndiyo sababu watu wengi wameharibika. Yaani ukijiona kuwa ulikuwa ajali tu. Yaani mlio mkubwa tu na boom. Unajikuta hapa baada ya mamilioni ya miaka, basi haikupi thamani lakini ukijua uliumbwa kwa mkono wa Mungu na kwamba ana lengo na ana mpango kwa ajili yako. Unasema ndio lakini wanaweza kudhibitisha nadharia ya mabadiliko. Huwezi kumdhibitisha Mungu hapana. Sayansi ya mabadiliko ni nadharia tu. Na wanaita nadharia. Na hebu niwambie hivi. Huenda mimi si mwerevu kupita wote duniani, lakini afadhali niwe mjinga kwa ajili ya Kristo kuliko kuwa mwerevu kwa ibilisi. Naamini. Sidhani kama mnaelewa au hapana. Ninaamini, 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 ninaamini. Kama Mungu alisema ninaamini. Unajua hata mawazo hutenda kazi katika ulimwengu huo. Mambo yale unayoyawaza huwezi kuyaona, lakini yanaathiri maisha yako yote. Maneno yako kiroho unaweza kuyasikia lakini huwezi kuyaona na maneno yale tunayoongea huathiri kwa kiasi kikubwa maisha na mstakabali wetu. Juzi nilikuwa nikiwaza juu ya hayo hicho ni kitu ambacho nadhani sitachoka kuandaa mafundisho mara kwa mara juu ya nguvu za maneno kwa sababu haijalishi tumeyasikia mara ngapi. Midomo yetu ya mkini ndiyo shida yetu kubwa. Amen. Sasa mtu asipozaliwa mara ya pili. Yohana tatu tatu. Amina mimi nakwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. <coughs> huwezi kuona kama utamuombea mtu asiyekuwa muamini njia bora zaidi ya kuomba ni kusema Mungu yafungue macho ya uelewa wao kwa sababu wamedanganywa tu hawaoni hawaelewi kwa sababu shetani amewafumba wale wasioamini ili wasiweze kuona ufalme wa Mungu kwa hiyo njia pekee unayoweza kuona ufalme ni kuzaliwa mara ya pili Wakati mwingine unapokuwa na usongo, wasiwasi au umelemewa na maisha, kumbuka kuna ufalme usioonekana, ufalme wa Mungu. Na hata usipomwona akifanya kazi na kuhakikishia kwamba anafanya. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.